আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন দেশ বা দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখান থেকে আমার ব্লগটি দেখছেন আশা করছি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন আমরা আল্লাহ তালার অশেষ সমতে এবং আপনাদের দয়ে অনেক অনেক ভালো আছি জারাজ ডেলি লাইভ ব্লগের আরেকটি নিউ ব্লগ দেখতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার আজকের ব্লগটি জুড়ে থাকবে বাচ্চাদের অফ ডেতে আমি কিভাবে সারা দিন কাজ করে থাকি আর আমার এই ব্লগটা হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু করে তারপর দিন সকালবেলা পর্যন্ত কন্টিনিউ করব আমি তো সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সকালবেলা পর্যন্ত আমি বাচ্চাদের অফ ডেতে কিভাবে কাজগুলো করে থাকি সেটাই আজকের ব্লগটা জুড়ে থাকবে আশা করি শেষ পর্যন্ত সবাই ব্লগটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন যদি ভালো লাগে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইল যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন ভিজিট করেছেন তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো আমি প্রথমে পরোটার জন্য একটা ডো করে নিচ্ছি সকালে নাস্তায় পরোটা হবে তাই একটা ডো করে নিয়েছি এটাকে এখন একটু রেস্টে রেখে দিব তো এই দিক থেকে আমি কিছু চিংড়ি মাছ ভিজিয়ে রেখেছি বাচ্চাদের জন্য রান্না করব এই জন্য আর এদিক থেকে একটু চিকেন ভিজিয়ে নিয়েছি এটা এখনও জমে আছে বরফে তারপর চিকেন স্যুপ রান্না করার জন্য আর কি যা যা কিছু লাগবে এগুলো বের করে নিয়েছি এরপর কিছু হাঁড়ি পাতেল ধোয়া হয়েছে সেগুলো এখন জায়গা মতো আর কি রেখে দিচ্ছি আসলে সারা দিনে এত এত হাঁড়ি পাতিল জমে আমাদের বাসায় মানে সেটা বলে বোঝানোর মতো না আর যদিও সাতেরগুলো সাথে সাথেই ক্লিন করে রাখা হয় ক্লিন করে দেন আমরা এখানে একটু পানি ঝরিয়ে নিই তারপর কিচেন শেলফের মধ্যে আর কি রেখে দিই প্লেটগুলো এখন আমি প্লেটগুলো রেখে দিচ্ছি আর অন্যান্য যে জিনিসপত্রগুলো সেগুলো জায়গা মতো আর কি রেখে দিব নিজের সংসারের কাজ নিজের হাতে করতে আসলে একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় নিজের মতো করতে আর কি তারপরও যদি একা হাতে সংসারের সব দায়িত্ব পরে সেক্ষেত্রে দেখা যায় আর কি সবগুলো টাইমের মধ্যে করতে একটু হিমশিম খেতে হয় সেক্ষেত্রে একটা হেল্পিং হ্যান্ডের কিন্তু খুব দরকার পড়ে আর আমার বাচ্চা দুইটা যেহেতু এখনও ছোট ছোট তো ওরা কিন্তু বাসায় প্রচুর কাজ বাড়ায় যা বলার বাহিরে আসলে সংসারের কাজকর্মগুলো আমরা যারা গৃহিণী তারা করতে করতে মনে হয় আর কি ইউজড হয়ে যায় না হলে আমরা সবসময় রানিং থাকি যার কারণে কাজগুলো আর কি আমরা কমপ্লিট করতে পারি না হলে সংসার করা কিন্তু এতটা ইজিও না বাচ্চা পালা তারপর সংসারের অন্যান্য যাবতীয় কাজ অনেক কাজই কিন্তু থাকে তো আমি এসেছি এখন পাতিলগুলো নিয়ে যেতে বড় বড় পাতিলগুলো যেহেতু আমরা এই পাতিল করে বেশি করে আর কি ফুটানো পানি বসাই এইভাবে প্রতিদিন বা একদিন পর পর ফুটানো পানি করে রেখে তারপর এগুলো ঠান্ডা হয়ে গেলে আমরা একটা বড় ড্রামের মধ্যে পানির ড্রাম আছে সেগুলোর মধ্যে আর কি ঢেলে নিই ফিল্টারিং করে এগুলো নিজেরাও পান করি এবং কোনো গেস্ট আসলে তাদেরকেও দিই কারণ আমাদের কাছে আমাদের হেলথ যেরকম ইম্পর্টেন্ট এবং সেই সাথে সবার হেলথও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আর ফুটানো পানি ছাড়া আমার মনে হয় না খাওয়া উচিত কারো
তো আমি প্রথমে পাতিলগুলো একটু ক্লিন করে নেছি এরপর পানি ফিল করে তারপর বসিয়ে দেব তো আমি আমার দুপুরে রান্না করে রাখা তরকারিগুলোকে একটু গরম করে নেছি তো এখানে আমি লটিয়া মাছ রান্না করেছিলাম দুপুরের জন্য আর সিম তরকারি শুটকি দিয়ে রান্না করেছিলাম ছুরি শুটকি দিয়ে আর আলু দিয়ে আর সেই সাথে লাল শাক আপনারা দেখতেই পেয়েছিলেন তো আমি এখন এই পাতিলটাকেও একটু ভালো করে মেঝে ঘষে তারপর পানিটা বসিয়ে দিব আর কি এই পাতিলে করে তো আমার তরকারি যেহেতু জাল করা হয়ে গিয়েছে আমি এখন পানি বসিয়ে দিয়েছি আর এগুলো হতে হতে আমি পরোটাটা বানিয়ে নিব সকালের জন্য তো আমার পরোটাগুলো কিন্তু এতক্ষণ রেস্টে ছিল যার কারণে এগুলো খুব বেশি সফট হয়ে গিয়েছে এখন এগুলো আমি বেলে বেলে তারপর ফ্রিজে আর কি স্টোর করব আমার ডোটা যেহেতু এখন সফট হয়ে গিয়েছে এখন আমি পরোটার জন্য লেচি কেটে কেটে নিচ্ছি তো এভাবে আমি সবগুলো লেচি কেটে নিব এবং সাথে বেলেও নিব আমার সবগুলো লেচি কিন্তু কাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এখান থেকে একটা লেচি নিয়ে তারপর রুটির মতো বেলে আর কি নর্মালি পরটা আমি তো জানি যে সবাই বানাতে জানে তো এটা আর কি দেখাবো কি বলবো আর আমি কিভাবে পরোটা বানাই সেটাই আর কি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি তো পরোটা আসলে অনেকভাবেই বানানো যায় তো এটা হচ্ছে নর্মালি আমরা যারা রেগুলার বাসায় নাস্তা বানাই এটা নর্মালি পরোটা তো একটা রুটি করে তারপর আমি এখানে একটু তেল দিয়ে হালকা একটু ময়দা ছিটিয়ে এই পরোটার ভাজটা আমি স্কোয়ার শেপে করে নিচ্ছি চাইলে কেউ গোলও করতে পারে সবগুলো আমি এভাবে বানিয়ে নিব তো পরোটাগুলোকে আমি আর একটু রেস্টে রেখে তারপর চলে আসলাম পাতিলগুলো বসিয়ে দিতে এগুলো হতে হতে এখন আমি এই পরোটাগুলোকে বেলে নিব এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার একটা পরোটা কিন্তু অলরেডি বেলা হয়ে গিয়েছে আমি এভাবে একে একে সবগুলো পরোটাই কিন্তু বেলে নেব আর একটা বক্সে করে রেখে দিব ফ্রিজে তো এখানে ফ্রোজেন পরোটার কতগুলো পাতলা পাতলা পলিথিন আছে তো এগুলোতে করে আর কি আমি একটার উপরে একটা পরোটাগুলোকে রেখে দিচ্ছি
আমি সবগুলো পরোটা বক্সের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি এখন আমি ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি এটা নরমাল চেম্বারেই থাকবে তো এখন আমি রান্না বসিয়ে দিচ্ছি বাচ্চাদের জন্য বলেছিলাম যে চিংড়ি রান্না করব তো চিংড়ির জন্য আমি এখানে কড়াইতে তেল পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি নর্মালি রান্না করব আর কি এখানে আমরা যেভাবে রান্না করি সব সময় তো এখানে প্রথমে হলুদ দিয়ে দিয়েছি তারপর একটু মরিচ দিয়ে দিল পানি দিয়ে দিলাম একটু লবণ দিয়ে কষি নিচ্ছি চুলার জালটাকে কমিয়ে আমি একটু আস্তে আস্তে কষাচ্ছি তো এরপর এখানে একটু কিছুটা টমেটো দিয়ে দিয়েছি টমেটোটা পেঁয়াজ মরিচের সাথে কষে একটা সসি সসি ভাব তৈরি হবে তো এখানে আমি কিছু পেঁয়াজ পাতা দিয়ে দিচ্ছি আর একটু ঢেকে দিচ্ছি আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি কিছুটা চিং এখানে কাঁচা মরিচ অ্যাড করেছি তো ভালোভাবে কষানোর পর আমার চিংড়িটা কিন্তু এখন একদম রেডি এখন নামিয়ে নেব এখন আমি চিকেন স্যুপের জন্য আর কি কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি তারপর এখানে এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম একটু আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম নেড়ে চেড়ে তারপর চিকেনগুলো অ্যাড করে দিয়েছি তো এগুলো একটু হালকা তেল মশলার সাথে আর কি হালকা করে একটু ভেজে তারপর এখানের মধ্যে আমি যা মশলা লাগে সেগুলো অ্যাড করে দিব এটা যেহেতু সাদা সাদা হবে তো এখানে আমি কোনো মরিচ কিংবা হলুদ অ্যাড করিনি জাস্ট মশলা অ্যাড করেছি আর এখানে সৌন্দর্যের জন্য আমি কিছুটা পেঁয়াজ পাতা অ্যাড করে দিয়েছি তো ওদিকে আমার রান্নাটা হতে হতে আমি চলে এসেছি বাচ্চাদেরকে একটু সময় দিতে ওদের স্কুল থেকে যেহেতু বইগুলো সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু বোর্ড বই ছিল জারিফের আর কিছু লাইব্রেরি থেকে আনা হয়েছে তো দুজনের বই খাতা সব যেহেতু নিয়ে আসা হয়েছে এখন ওদেরকে ওদের বই খাতাগুলো একটু দেখাচ্ছে তো রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষে এরপর ব্লগটা আর কন্টিনিউ করিনি ক্যামেরাটা অফ করে রেখেছিলাম আর এখন সকালবেলা আমি ক্যামেরাটা আবার অন করে দিয়েছি ফ্রেশ হয়ে চলে এলাম তারপর এখন নাস্তা রেডি করব চুলায় আগুন ধরিয়ে দিলাম এখন বানিয়ে রাখা সেই পরোটাগুলোকে আমি ভেজে নিব আর সেই সাথে চা বানাবো আর চিকেন স্যুপ তো আপনারা দেখতে পেয়েছিলেন করে রেখেছিলাম তো সেটা একটু গরম করে নিচ্ছি এদিক থেকে আমি পরোটাগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আমার তরকারিটা জাল করা হয়ে গেছে এখন আমি একটু চার জন্য পানি বসিয়ে দিলাম আর এদিক থেকে একটা পরোটা আমার অলরেডি ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি সবগুলো পরোটা ভেজে নিব যদিও জারিফার জারিফার বাবা জারাত ওরা এখনও কেউ কিন্তু ঘুম থেকে উঠেনি আমি আগে থেকে রেডি করে নিচ্ছি নাস্তাগুলো 
যাতে ওরা উঠতে উঠলে আর কি খেতে পাই আমার চার পানিটা কিন্তু ফুটে উঠেছে এখানে আমি এখন চার পাতা অ্যাড করে দিব আমার চা নাস্তা সব কিন্তু রেডি করা শেষ এখন আমি ডাইনিং রুমে চলে এসেছি এগুলো রাখতে আমরা এখানেই খাই আমি টেবিলে এখন সব কিছু নিয়ে আসছি কিছুটা বাঁধাকপি ভাজে ছিল সেগুলো গরম করে নিয়েছি তো জারিফের বাবা উঠে গিয়েছে ও এখন আগে নাস্তা করে নিয়ে বের পর আমি করব তো দুজনের জন্য আর কি এখন চা ঢেলে নিচ্ছি ও যেহেতু নাস্তা করে ফেলেছে ওকে আগে দিয়ে আসবো তারপর আমি খাবো বাচ্চারা কিন্তু এখনও ঘুম ওদেরকে যেহেতু স্কুল এখন বন্ধ ওদেরকে আমি অত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ডাকি না এখন আমি গতকালকে ধুয়ে রাখা কাপড়গুলো শুকিয়ে গিয়েছে সেগুলো এখন নিয়ে নিচ্ছি আমি সবগুলো কাপড় এখন নিয়ে নিব রুমের জানালা আমি এখন খুলে দিব যাতে বাসায় আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে এখন আমি শুকনা কাপড়গুলোকে এখন ভাজ করে নিচ্ছি কাপড়গুলো ভাজ করা হয়ে গেলে আমি এখান থেকে কিছু কাপড় যেগুলো আয়রন করার দরকার বলে মনে হচ্ছে সেগুলো আমি একটা ব্যাগের মধ্যে করে রেখে দিচ্ছি জারিফের বাবা পরে নিয়ে যাবে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের বাসা কাপড় আয়রন করে পরা হয় আর যেগুলো আমার ড্রয়ারে রেখে দিব সেগুলো এখন জায়গা মতো রেখে দিলাম তো এখন আমি কিচেনে চলে আসলাম আর রাতের খাওয়া দাওয়ার পর সকালের নাস্তার পর হাঁড়ি পাতিল যা কিছু ছিল সেগুলো এখন খালা ক্লিন করে দিয়েছে আর এদিক থেকে আমি চাল বসিয়ে দিয়েছি রাইস কুকারে দুপুরের ভাতের জন্য তো খালা খালার কাজ শুরু করে দিয়েছে মুছামুছির কাজ এটা আমাদের বাসায় রেগুলার করতে হয় ফ্লোর মপিংটা না হলে দেখা যায় মনে হয় একদিন না মুছলে এক সপ্তাহ ক্লিন করা হয়নি এ ধরনের মনে হয় আর কি রোডের পাশে তো মানে ধুলাটা খুব বেশি প্যারা দেয় তো আমি এখন আমার কাজ করছি ক্লিনিংয়ের কাজ বাচ্চাদের ব্যাগগুলো একটু ক্লিন করতে হবে স্কুল ব্যাগগুলো এই তো এই ছিল আমার আজকের ব্লগ কার কার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ